哈喽，大家好，今天呢和大家聊一聊八九十年代中国的影视节目。八九十年代的中国呀，那个时候人们的文化娱乐活动啊还比较匮乏，所以在那个时候，每个在电视上播放的影视娱乐节目啊，都是经过千锤百炼的，而且都是经典中的经典。甚至说当时的每一个广告，我觉得都非常经典。以至于三十年之后的今天呢，我觉得都丝毫不过时。当时的中国呀，虽然是每个地区各自引进自己的那个电视节目，但是呢，当时的可引进的电视节目啊，也是乏善可陈。所以呢，不管你住在哪个地方吧，大部分人看到的电视啊，基本上是一样的。那么我生活在呢东北的吉林省。接下来呢，我就以吉林省的视角啊，给大家介绍一下吧。那么，首先我们先把时钟调到一九八零年，看看一九八零年时候啊，我们的电视长得是什么样子。不好意思，放错了，这个呢是一九八零年左右日本的彩色电视机。那个时候的中国呀、啊，是没有彩色电视机的。最起码我们家附近的人家里都没有彩色电视机。我家的电视机啊，就类似于这样，有上下两个可以调频道的地方。上面的那个呢是大调整，下面那个呢是微调整。我记得当时只能收到三个频道，一频道呢是中央电视台，八频道呢是地方电视台，还有个十二频道。我当时比较小。我也不知道十二频道演的是什么，但是十二频道演的都是好电视。一九八五年的这个《八仙过海》啊，非常有名。但是当时我比较小，印象对剧情的印象并不是很深。我只记得那个时候大人们啊都围着电视看电看这个电视剧，我当时呢是在旁边玩那个洗衣盆里的水。需要强调的是，当年我们看的时候。可不是彩色的，是黑白的哦。心在隔岸，何？不知道大家看这个海报有没有想起来这是什么电视剧？答案就是《恐龙特级可赛号》。来欣赏一下《人间大炮》吧。明白。人间大炮，一直准备。这个厉害了，一九五五年的《神笔马良》。乡亲们，别背了，用水车来车吧经典动画片都是穿山甲惹的祸。加里森敢死队，还有神探亨特，是我印象比较深的美剧，算是美剧的鼻祖吧。这个电视我只记住了两件事情，一个呢是亨特的那个大枪特别酷，然后就是这里边只记住了一个台词，就是“你有权保持沉默”。
还有这个来自大西洋海底的人，这个美剧比《越狱》可早了好多年呐。印象最深的就是他的手上面有谱。国产的电影里，这个一九八三年的《熊猫历险记》可谓是经典中的经典。这个电影里的食人花镜头啊，给我小时候留下了很深很深的记忆。还有这位正局级干部，还有他的好伙伴伊智尔。虽然《黑猫警长》一共只有五集，但是这每一集都很经典，我到现在都能把这五集记得清清楚楚。还有这里边有一个角色是白鸽警探，不知道大家有没有印象？而这个白鸽警探的配音演员呢，就是我们喜爱的张泉灵主持人。还有就是这个《秦岛与海尔》这个动画片又称《音乐岛》，不知道大家有没有印象？这个动画片比较好，可惜我没有找到视频。赐予我力量，这个是不是每个八零后的小朋友都说过呀？那么我们就来看看原版吧。我是西马。然后他们姓西的还有一个妹妹，就是这位。对于这个女主角，我印象不深；但对于那个反派火大可，我印象非常深刻。当我抽出剑说道：“赐予我力。”解救以西里亚与罪恶的霍达克，进行着战斗。天空战记，大家都不陌生吧？修罗王一平，修罗金刚魔破拳，还有兽王曼陀罗阵，还有慧明大师、吉祥天、八部众，大家都耳熟能详吧？这个天空战记啊，算是我比较早接触的日本动画片了。听这个开场音乐，让我感觉到。可能是因为我在日本生活的原因吧，我现在听日本的歌比听英文的歌更能理解。但我小时候好像是看美国的动画片比看日本的动画片多。这个布雷斯塔警长，大家不知道还有没有印象了？我对他的马的那个枪叫塞拉俊，特别有印象。八十年代啊，优秀的影视作品太多了
今天呢就先介绍这些，咱们下次见。